Retrouvez Dans la Cuisine des Rouen avec l'événement Paris Fermier. Les bons produits Made in France et fermiers. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans la Cuisine des Rouen, un numéro spécial aujourd'hui en compagnie de l'animateur Bruno Gilbert. Bonjour Bruno. Bonjour Christophe Devey. Bruno Gilbert que vous retrouvez sur Radio Nostalgie. Permettez-moi Bruno de vous présenter Erwan Garel. Eh ben bonjour Bruno, bonjour Christophe. Tous les deux nous ont fait vraiment une recette exceptionnelle. Mais il s'agit de quoi Erwan Garel Des noix de Saint-Jacques, normandes, comme vous deux finalement, oui. avec un sel de Guérande aux algues bretonnes, cette fois comme moi, et un beurre blanc très traditionnel. On va voir tout de suite avec Bruno Gilbert uniquement, puisque Christophe, vous nous quittez. Oui, je vais au marché. Donc je vous laisse avec Bruno et Erwan dans la cuisine d'Erwan. On y va très vite. Voilà, les Saint-Jacques, Normandes, comme vous, mon cher Bruno. Oui. Vous savez les ouvrir. On vous, montrera. Vous allez me, me donner quelques petits coups pour justement les ouvrir avec plus de précision que je ne sais le faire. Alors, on va vous perfectionner. Pour préparer la recette, donc, des vrais Saint-Jacques, on va ouvrir nous-mêmes des échalotes, du thym et du laurier, du beurre bien sûr, une petite pointe d'huile d'olive, du vin blanc, une petite pointe de crème, c'est pas obligatoire, mais comme ça je vous montrerai pour rattraper un beurre blanc qui a un petit peu de mal, une pointe de piment d'Espelette, de la fleur de sel de Guérande et notre fleur de sel de Guérande aux algues bretonnes. Nous allons pouvoir, mon cher Bruno, commencer à ouvrir les Saint-Jacques. Je suis terriblement impatient, alors... Euh... On y va Alors mon cher Bruno, pour ouvrir une coquille Saint-Jacques, la première des choses, c'est qu'on va venir à l'intérieur de la coquille racler le petit nerf en mettant toujours la partie fermée dans les doigts et ça arrête le couteau. Tu peux essayer en même temps Allez-y. Alors donc, comme ça. Voilà, et on fait un petit mouvement de rotation. On coupe. Ça a l'air d'être un peu récalcitrante, mais... Je pense qu'on va y arriver sans trop de problème. Et ensuite, on racle Alors, voilà. le chapeau. On vient retirer la noix. Voilà. Si on a tout enlevé, on vient de la même façon retirer la petite partie qui est sur le côté, la petite partie blanche, le petit nerf, et on enlève la barde pour récupérer une belle noix de Saint-Jacques. Donc, nous avons, mon cher Bruno, ciselé nos échalotes. Nous allons maintenant mettre un petit peu d'huile d'olive. Si vous voulez rajouter les échalopes. Avec les échalopes, un grand plaisir, un grand bonheur. Et on va rajouter le vin blanc. Alors, on vérifiera l'assaisonnement, bien sûr, la à la fin. Laurier. Le thym, ça suffit comme ça, ça Il y en aura assez, parfait. Voilà. Un petit peu de poivre. Alors, le beurre blanc, traditionnellement, on ne met pas de thym et de laurier. Mais ça, moi, j'aime bien. Et on va laisser réduire maintenant pratiquement à sec. On va rajouter tout le beurre et on maintient une petite ébullition qui va émulsionner notre beurre dans le liquide. D'accord. Alors, une petite astuce pour que le beurre blanc soit toujours réussi, c'est de mettre une petite pointe de crème liquide pour que l'émulsion soit beaucoup plus stable. Vous vous en souviendrez, mon cher Bruno. Je vais le noter dans un coin de ma tête. On va le faire suivre, évidemment. Vous allez le retenir, vous aussi. Donc, maintenant que notre beurre blanc est terminé, on va le mettre de côté. On peut le passer ou pas, selon si on a envie de retrouver les petits bouts d'échalote. Mm -hmm. Nous, on le passera quand on aura cuit nos, nos Saint-Jacques pour mettre la sauce directement sur l'assiette. Et les Saint-Jacques, on va les poêler. Alors, pour poêler les Saint-Jacques, un petit peu d'huile d'olive. Et on va, quand l'huile d'olive est bien chaude, vous voyez, ça fume légèrement, mettre nos Saint-Jacques en appuyant légèrement dessus. Combien de temps À peu près deux minutes. On a éteint la plaque, on les laisse terminer tranquillement et on utilise notre... Sel de Guérande aux algues bretonnes pour mettre sur nos petites Saint-Jacques. Les algues vont infuser, dispenser leur parfum sur les Saint-Jacques directement. La meilleure période pour déguster des coquilles Saint-Jacques, la période de l'année, c'est de quand à quand Alors les Saint-Jacques, ça commence à peu près du 15 octobre mmh. jusqu'au 15 mai. Donc nos petites Saint-Jacques sont maintenant cuites. On va les dresser une par une. On va... je, je peux goûter, vous croyez on va vérifier l'assaisonnement. Oh là là. Ouh là, là, là Mon là, là. cher Bruno, maintenant, nous allons passer 
le beurre blanc. Alors, je rappelle qu'on aurait pu laisser les petits morceaux d'échalote. Le beurre blanc, on va le répartir sur l'assiette. On ne va pas trop en mettre, mais on peut toujours en garder dans une petite saucière à côté. Juste ce qu'il faut pour nos Saint-Jacques, pour ne pas les noyer. Et on va rajouter une petite pointe de piment d'Espelette pour rehausser le tout. Et là, mon cher Bruno, vous allez pouvoir vous régaler. On peut y aller À table. À table. Mmh, donc, pendant mon absence, ils ont été vraiment formidables. Bravo Bruno, bravo Erwan, parce que alors là, ces Saint-Jacques m'ont l'air merveilleux. Il est temps de goûter peut-être, Erwan, non bah, il est temps, vous voyez. Je, je peux. Bruno est comme vous, il a tendance à goûter avant la fin. Oui, n'attendez pas le top départ, Bruno. Hein. Jamais. Bon, alors je vous propose qu'on goûte aussi également. Si vous aussi vous souhaitez faire la recette, rendez-vous sur canalgourmandise.fr. Vous serez vraiment ravis. En plus, il y aura toutes les autres recettes d'Erwan Garel et de l'émission. Au revoir, Erwan. Au revoir, Christophe. Je vous donne une fourchette. Ah, pas Au, revoir, Au revoir, Bruno. Merci, merci de votre accueil. Merci de votre accueil chaleureux. Et ça, je vais le refaire. Je vous invite aussi à le faire chez vous. Eh bien, allons-y alors, c'est parti, c'est à vous maintenant, au revoir. À bientôt. C'était dans la cuisine d'Erwan. Avec l'événement Paris Fermier, les bons produits Made in France et Fermier.